जिज्ञेस तुम्हारा बोल तो स्वाधीनतार घोषक के तो बांगलेश इतिहास विकृति 
বাংলাদেশে যে ইতিহাস বিকৃতি আজকে এই পঞ্চাশ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে আমরা যা লক্ষ্য করছি বাচ্চারা সেই ইতিহাস জানে না আজকে আব্দুল ইকতার ভাই যে বিষয়গুলোর কথা বলছেন আমার মনে এই বিষয়গুলোর সম্পর্কেই বাচ্চাদের মনে এখন আর সেই দাগ কাটে না কারণ ইতিহাস এত সূক্ষ্মভাবে এই বর্তমান মিড নাইট সরকার অবৈধ সরকার যেভাবে ইতিহাসকে বিকৃতি করে নিয়ে আসছে সেখানে আজকে পঁচিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর আমরা দেখছি যে মৌলানা ভাষানির নাম নেই এই যে আজকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বর্তমান সরকার যে আজকে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে সেখানে একে ফজলুল হকের নাম নেই সেখানে হোসেন শহীদ সোহরদ্দিন নাম নেই সেখানে শহীদ জিয়ার নাম তো দূরের কথা শহীদ জিয়ার নাম রাখার প্রশ্নই ওঠে না সেখানে আমাদের স্বাধীনতা সভাধীন এই যে ওসমানী সাহেবের নাম নেই আজকে বাংলাদেশের প্রথম যে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বেগম খালেদা জিয়া এবং আমাদের যে শিশু মুক্তিযোদ্ধা তারেক রহমান এবং আরফত রহমান গোগো তাদের নাম রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না তাই এবং তার দলের আজকে যে বর্তমান যে অবৈধ সরকার তার দলের যে তৎকালীন যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনের নাম পর্যন্ত আমরা দেখলাম না যে এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে অনুষ্ঠান হলো সেখানে তার দলের নেতাদের নাম পর্যন্ত তারা উচ্চারণ করছে না এতটা সংকীর্ণতা যারা ভোগে সেখানে এই শিশু বাচ্চারা কি করে স্বাধীনতার আসল ইতিহাসের কথা আসল স্বাধীনতার ঘোষকের কথা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কথা তারা কোথেকে জানবে তা আমি মনে করি যে আজকে বাংলাদেশে যে এক ব্যক্তির শাসন চলছে যে এক পরিবারের শাসন চলছে যে এক দলের শাসন চলছে এই থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে এ থেকে আমাদেরকে জাতিকে বেরিয়ে আনতে হবে এবং আজকে বর্তমানে যে একটা আমরা পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি যে এই সরকারকে বিদায় করার এবং এই তার এই বর্তমান সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন বর্তমান সরকারের দুর্নীতি নিয়ে শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বে যেভাবে আজকে আন্দোলন শুরু হয়েছে বিশ্বে যেভাবে আজকে তার পতনের যে পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি আসুন আমরা চেষ্টা করি আমরা আরেকবার দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এই দেশের জনগণের মুক্তির জন্য এই দেশের গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য এই দেশের স্বাধীনতা সর্বমন্দ মুক্তির জন্য আমরা আরেকটি বার আরেকটি যুদ্ধের জন্য আরেকটি মুক্তি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই এবং এই সরকারের পতন ঘটায় এই আজকের দিনে এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ
মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গঠিত বিএনপির জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা ও চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতার যে কমিটি সেই কমিটির মাননীয় সভাপতি সাবেক এমপি সাবেক মন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য আমাদের বড় বোন বেগম সেলিমা রহমান উপস্থিত এই উপকমিটির সদস্য সচিব কবি আব্দুল হাই শিকদার এতে বললেই যথেষ্ট কিন্তু তারপরেও তিনি একসময় নির্বাহী পরিচালক ছিলেন নজরুল একাডেমির এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন উপস্থিত এবং তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের মাননীয় উপদেষ্টা উপস্থিত আমাদের ছোট বোন একসময় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক একসময়ের টুকো ছাত্র নেত্রী সাবেক এমপি শিরিন সুলতানা উপস্থিত এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ভাই ও বোনেরা এই চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আমাদের ছোট ছোট সন্তানেরা তাদের পরিবারের সদস্যগণ প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আসসালাম আলাইকুম ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই হল সত্যের বর্ণনা যখনই ইতিহাস থেকে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয় তখন তার ইতিহাস থাকে না আর ইতিহাসের বিকৃতি কখনো স্থায়ীভাবে করাও যায় না সত্য কখনো না কখনো কোনো না কোনোভাবে প্রকাশিত হয় একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যে দেশটা আমরা স্বাধীন করেছিলাম সেই দেশের পঞ্চাশ বছরের পূর্তি দেখছি নিঃসন্দেহ ক্রমে এটা সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু পাশাপাশি যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দান অবতীর্ণ হয়েছিলাম আমি একা না আমরা তিন ভাই ছিলাম একটু বয়স হয়েছিল আমার বড় ভাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং আমার ছোট ভাই বীর প্রতীক আমার বড় বোনের জামায় যুদ্ধাহত হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই চিন্তাকাল করেন যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা সেদিন এই রিস্ক নিয়েছিলাম যদি আমরা তিনজন চারজন মারা যেতাম শহীদ হতাম তাহলে আমাদের পরিবারের কি অবস্থা হতো আজকে আক্ষেপ লাগে যে মিনিমাম যা কিছু অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা লড়াই করেছিলাম তার অনেক কিছুই আজ এখনো অপূর্ণ রয়ে গেল কিংবা হরণ করা হচ্ছে যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম সেই গণতন্ত্র এদেশে বারবার নিহত হয়েছে আহত হয়েছে 
এবং আজকেও মুমূর্ষ অবস্থা সবার জন্য একটা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য যে লড়াই আমরা করেছিলাম আজ এই করোনার মধ্যেও আমাদের প্রায় এগারো হাজার নতুন কোটিপতি সৃষ্টি হয়েছে আর প্রায় সাড়ে তিন কোটি নতুন দরিদ্র হয়েছে এই যে বৈষম্যের পাহাড় এমন পাহাড় তৈরির জন্য আমরা যুদ্ধ করি না আমরা একটা মর্যাদাবান দেশের জন্য লড়াই করেছিলাম কিন্তু যখন আমাদের দেশকে গণতান্ত্রিক সম্মেলনে ডাকার যোগ্য বিবেচনা করা হয় না যখন আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোন দেশ স্যাংশনের আওতায় নেয় যখন আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী ভাবতে পারি না তখন সে মর্যাদা কোথায় হবে প্রিয় সাথীরা আমরা যারা যুদ্ধ করেছি একটু আগে শুনেছেন আপনারা মার্চের দুই তারিখে জয়দেবপুরে আমরা সর্বদলীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ রয়েছিলাম একাত্তরে তখনও কেউ বলে না এই যে সর্বদলীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হোক এবং উনিশে মার্চ ব্রিগেডিয়ার জাহাঞ্জে বাবরার জয়দেবপুরের যে সেনানিবাস সেখান থেকে বাঙালি সন্ধ্যদেরকে আনার্ন করার জন্য গিয়েছিল আমরা তাকে বাধা দিয়েছিলাম রেল লাইনের উপর মালগাড়ি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলাম গোলাগুলি হয়েছে আমাদের অসংখ্য সাথী মারা গেছে আর্মির কাছ থেকে পাঁচটি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমরা লড়াই করেছি তাদের সাথে এরপরে স্বাধীনতার যুদ্ধ পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশে যিনি প্রথম বলেছিলেন উই রিভোল্ট আমরা বিদ্রোহ করলাম সেই মানুষটার নাম মেজর জিয়াউ রহমান এবং সেখান থেকে তিনি তার ইউনিটে ফিরে যান তার কমান্ডার একজন পাঞ্জাবি অফিসার তাকে বন্দি করেন হত্যা করেন এবং যারা বাঙালি সৈন্য ছিলেন অফিসার ছিলেন তাদেরকে সম্মিলিত করে যা কিছুই অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে যুদ্ধ অবতীর্ণ হন যুদ্ধ ঘোষণা করেন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম আরো অনেক সেনাবাহিনী কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু প্রথম যিনি এই কাজটি করেছেন তার নাম জিয়াউ রহমান এবং তিনি তার কণ্ঠে আমরা প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছি রেডিও কেউ এখন আইন করে কিংবা কোন আদালত রায় দিয়ে যদি আমাকে বলে যে তুমি নিজের কানে যা শুনেছ সেটা বিশ্বাস করো না আমি কি করে তার সে হুকুম মানব আমি তো কারো কাছ থেকে শোনা কথা বলছি না আমি আমার নিজের কানে শোনাটা আমি বিশ্বাস করবো না কিন্তু আমাদেরকে সত্য ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে আমি বলবো অপচেষ্টা করছি দেশকে এই ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে হবে যার যা প্রাপ্য সেটা তাকে দিতে হবে আমরা যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম সেটা একদিনের প্রস্তুতি তো না আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে পৌঁছেছি স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছি এই সময়গুলিতে যারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা সবাই আমাদের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য এবং শেষ পর্যন্ত উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছিলেন এবং 
गणतंत्र स्वाभाविक नियमे जर राष्ट्र परचालनार दायित्व पवार कथा तक दायित्व देवे तो युद्ध करते हुए गणतान्त्र गणतान्त्रिक आकांक्षा पूरण से समय जरा नेतृत्व दिए राजनैतिक नेतृत्व तक श्रद्धा करते हैं ताओ श्रद्धा पवार कारण से राजनैतिक नेतृत्व जदि क्षेत्र प्रस्तुत ना करत तो युद्ध को जनगण समर्थन पे विजयी होते से समय सारा दुनिया जरा के सहयोगता समर्थन जानते हैं ता सबा श्रद्धा पवार से देशे जरा प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे सहयोगता कर এমনকি যারা আর কিছু করতে পারেন নাই আমাদের জন্য দোয়া করেছেন তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কিন্তু কাউকে কোন মর্যাদা না দিয়ে কারো প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা বোধ না জানিয়ে শুধুই যদি আমরা কেউ নিজেরা এই গৌরবকে দখল করতে চাই এটা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না आजकल महान स्वाधीनतार सुवर्ण जयंत समय गभर श्रद्धा जाना महान स्वाधीनतार घोषक सहित राष्ट्रपति जिया रहमान स्वाधीनतार स्थपति शेख मुजिब रहमान साहेब स्वाधीन बांगलेश प्रथम सरकार से सरकार जरा नेतृत्व दिए तरह मुक्तिजुद्ध प्रधान सेंपति जेनारे उस्मानी सह सब सेक्टर कमांडर फोर्सेस कमांडर सब सेक्टर कमांडर जरा सैनिक छा सहयोगी छा सहा कर सवार शहीद मुक्तिजोधा प्रति गभर श्रद्धा माने योद्धा तो मुक्तिजोधा प्रति गभर श्रद्धा माने गभर श्रद्धा जरा से मुक्तिजुद्धे माँ बनरा তাদের জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ হারিয়েছে যে সন্তানরা তাদের মা বাবা কিংবা ভাই বোনকে হারিয়েছে প্রিয় সাথীরা আজকে এই সুবর্ণ জয়ন্তীর সময়ে আমাদেরকে স্মরণ করতেই হবে যে মহান স্বাধীনতার ঘোষকের সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়াকে সেদিন তার দুই শিশু সন্তান সহ হানাদার বাহিনীর কারাগারে মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে তারাও মুক্তিযোদ্ধা তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে যিনি হানাদার বাহিনীর হাতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে बंदी जीवन का शिशु सन्तान के लिए आज के ताके आर सरकार मिथ्या अभिजोग कारारुद्ध हो दारूण असुस्थ अवस्था तर स्वामी शहीद होत्मय स्वन वर्जित अवस्था अकाले जीवन दिए एक सन्तान हजार हजार मैल दूरे थकते बात हो এই মহিয়সী নারীর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা কারণ তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান রাখেন নাই তিনি সামরিক স্বৈরশাচনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি আমাদের দেশে একটা সুন্দর নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে গিয়েছিলেন তিনি আমাদের দেশের নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার পর সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন আজকে আমাদের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এত বোন এত মেয়েরা এই অবদান দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার প্রতি অতল শ্রদ্ধা জানিয়ে 
আমি আজকে যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমাদের এই কমিটির উদ্যোগে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা করছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের এই ছোট ছোট হাতের তুলিতে আমাদের ভাষা আন্দোলন আমাদের ধানের শীষ উন্নতি এবং প্রগতির প্রতি এবং আমাদের দেশের এই দেশ শহীদ মিনার বিভিন্ন বিষয়ে আমার মা ইত্যাদি বিষয়ে তারা ছবি আঁকছেন তারা স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র নিয়ে তারা ছবি আঁকছেন খাল খনন নিয়ে ছবি আঁকছেন আমি বিশ্বাস করি যে এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বাংলাদেশের সব বরণ্য চিত্রশিল্পীরা অঙ্কন শিল্পীরা কে জানে যে আমরা থাকব না কিন্তু তারা একদিন বিশ্ব বরণ্য শিল্পী হতে পারেন চিত্রকর হতে পারে না কি হতে পারে আমি সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি যে অভিভাবকরা এখানে আছেন আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের সন্তানদেরকে তারা সৃষ্টিশীল কাজে উদ্যোগী করেছেন আজকে যখন নানা দিক থেকে সমাজে নানা অবক্ষয় চলছে সেই সময় সৃজনশীল সৃষ্টিশীল কাজে যে মা বাবারা তাদের সন্তানদের উদ্দীপ্ত করেন তাদের প্রতি অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানাই আমি প্রিয় সাথীরা অনেকক্ষণ ধরে আপনারা বসে আছেন আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য লড়াই করেছি করছি কিন্তু সেই সমৃদ্ধি গুটি কথক মানুষের জন্য না সব মানুষের জন্য সব নাগরিকের জন্য বাংলাদেশের জন্য যেটা শুরু করেছিলেন আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান বীর উত্তম আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ যা কিছু তা সব কিছু সূচনা তো তার হাতেই আজকে আমাদের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ যে তৈরি পোশাক শিল্প সেটার সূচনা যেমন তার হাতে তেমনি আজকে প্রবাসী আয় যখন আমাদের অর্থনীতির আর একটা মূল স্তম্ভ সেই প্রবাসে কর্মী প্রেরণের সূচনাও তো শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বীর উত্তমের হাতেই উনিশশো সালের মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে সাড়ে আট হাজার শ্রমিক পাঠানোর মাধ্যমে তিনি তার সূচনা করেছিলেন আজকে সারা দুনিয়ায় এক কোটিরও বেশি প্রবাসী মানুষ তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ অর্জন উপার্জন পাঠিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তাদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা যারা মালয়েশিয়ার জঙ্গলে কাজ করছেন যারা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে কাজ করছেন যারা ইউরোপ আমেরিকার প্রচন্ড শীতের মধ্যে কাজ করছেন এবং এই দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন আজকের এই সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আবার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের কাছে যিনি গ্রাম বন্দরকে উন্নত করার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন যিনি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং সন্ধানের জন্য বাপেক্সকরণ করেছিলেন যিনি আমাদের বিশাল সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য সমুদ্রে মাছ শিকারের জন্য ট্রলার কিনে মাছ শিকার করে তার রপ্তানির ওই উদ্যোগ নিয়েছিলেন যিনি গ্রামের সাধারণ মানুষদের কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন যিনি ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা ছিলেন তার সময়ে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদেরকে পাঁচশো টাকা ঢেকি ঋণ দেওয়া হতো হতো ক্ষুদ্র ঋণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আছে ছোট ছোট ভাই বোনেরা সন্তানেরা 
তোমরা সত্য জানার চেষ্টা করো মনে রাখবে জ্ঞান তাই যা সত্য মিথ্যা জানা জ্ঞান নয় যারা মিথ্যা জানাতে চায় তারা আমাদেরকে অজ্ঞানতার অভিশাপে আবদ্ধ করতে চায় কাজেই সত্য জানার আবেগ এবং উৎসাহ তোমাদের মধ্যে আরো জাগ্রত হোক আমরা এই সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি সত্য জানানোর জন্য আমরা সাতই মার্চের অনুষ্ঠানও করেছি আমরা নয়ই মার্চ মলানা ভাষানের উপলক্ষ অনুষ্ঠান করেছি আমরা কাউকে অস্বীকার করতে চাই না যার যা প্রাপ্য আমরা সেটা দিতে চাই আমরা রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে এদেশের স্বাধীনতা এদেশের উন্নয়ন এদেশের কল্যাণের জন্য যারাই অবদান রেখেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই এবং এখানেই অন্যদের সঙ্গে আমাদের তফা পার্থক্য আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই উদ্যোগ জনগণ পছন্দ করেছে যার ফলে আমরা দেখছি যে এই স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্ত উদযাপনের আমাদের প্রত্যেকটা কর্মসূচিতে ক্রমান্বয়ে জনসমাগম বাড়ছে সমর্থন বাড়ছে সহানুভূতি বাড়ছে এবং আমরা শক্তিশালী হচ্ছি আমি এই কমিটির যারা নেতৃবৃন্দ আছেন সেলিমা আপা কবি আব্দুল হাই সিকদার সহ আরও যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সন্ধ্যবাদ জানাই আমাদের অভিভাবকদের আমার সন্তানদের এবং প্রিয় সাংবাদিক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি শেষ করার আগে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ চিন্তা আমাদের এটা অনলাইনে যাচ্ছে কুইজ প্রতিযোগিতা বলে আপনারা এটা আপনার সবাই এটাতে ক্লিক করে আপনারা সবাই দেখতে পারেন আমরা শুরু করবো রহমানের এখানে নাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পদবি ঠিকানা মোবাইল নাম্বার লিখে সাবমিট করলে এটা আমাদের কাছে চলে আসবে তোমরা যে যেখানে আছো সেখান থেকে এটা সাবমিট করে এই যে পদ্ধতিটা আছে পদ্ধতি লিখে লাস্টে দেখবে সাবমিট লাল ইয়ের মধ্যে লেখা ওইটার মধ্যে চাপ দিলে আমাদের কাছে চলে আসবে সারা বাংলাদেশে ঠিক আছে আমাদের চিত্রাঙ্গনের শিশু কিশোর বন্ধুদের বলছি যে কবিভাগের আমাদের ছবি আঁকার বিষয় হলো আমার মা বাংলাদেশের পতাকা ধারের শীষ বাংলাদেশ শহীদ মিনার ভাষা আন্দোলন আর খবিভাগে কালুমগান বেতার কেন্দ্রের স্বাধীনতার ঘোষণা শহীদ জিয়া শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচি তারপরে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপবৃত্তি বিষয়ক ছবি আঁকা শহীদ মিনার ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ এগুলো তোমরা আঁকতে পারো এখন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাদের সকলেরই খুবই শ্রদ্ধেয় বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং জননেত্রী বিএনপি স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য আমাদের সবারই প্রিয় নেত্রী বেগম সেলিমা রহমানকে তার সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ
उद्यापन जमीतम सदस्य वीर मुक्ति बर्तमान आंदोलन अन्तम नेता प्रशिक्षण विषय सम्पादक बेगम शिरीन सुलताना छोट बोन उपस्थित आज सदस्य सचिव अपना देखे कवि सम्पादक जुब सम्पादक मीर नवाज अली नवाज एवं उपस्थित परिचय कर देव तरह जरा उपस्थित आज विभिन्न कमिटी सदस्य बिंद सम्बन्धेदेश पंचाशतम सुवर्ण जयंती पालन कर शिशु भाईरादेश प्रकृति इतिहास जेने सुनागरिक गड़े उठबे आगामी दिन सुंदर भाव गुटे तो आज के बक्तव्य तो देवना तुम्हारे देवा कागज पत्र छवि सदस्य उद्दीन भोला सदर कमिटी सदस्य सदस्य सचिव हल बरशाल बरशाल विभाग मफिदुल आलम सदस्य मोहम्मद जहांगीर 
তারপরে অ্যাডভোকেট আবিদ রেজা আমি দেখেছি তাকে দেখছিলাম যে আবিদ রেজা সেলিম রেজা হাবিব তিনি সাবেক এমপি এবং আমাদের রাজশাহী বিভাগের তিনি রাজশাহী বিভাগের সদস্য সচিব এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার অধ্যাপক আমিনুল তিনি হলেন আমাদের এই কমিটির সদস্য সচিব রংপুর বিভাগ আহ্বায়ক আহ্বায়ক এবং এখানে আছেন সম্রাট তিনিও ফরিদপুর বিভাগের আমাদের সদস্য সচিব সেই সদস্য সচিব ফরিদপুর বিভাগ মতি রমন মোট্টু আমি সবাই কি মতো নাম বলতে পারছি না আমিরুল ইসলাম কাগজি সাহেব সাংবাদিক তো আমি এখন সবার নাম হয়তো আমার কাছে আমি জানি না আমি সবার নাম বলতে পারছি কি না যদি কারো নাম ভুলবশত না হয় কোনো কিছু করবেন না রীতা আলী এবং মুক্তা এবং এখানে বিটি মিজান তা এরা 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 খুব পরিশ্রম করেছে এবং তারা সম্পূর্ণ কাজটা গুছিয়ে এনেছে সত্যি কথা বলতে কি আমি এদের আমার নিজে কিছু করি নাই এরাই সম্পূর্ণ কাজটা করে আজকে এই প্রোগ্রামটা তুলছে তো আমি সবাইকে হয়তো কারা কারো নাম হাসিনা গার্জিয়ান এখানে যারা অভিভাবকবৃন্দ আছেন তাদের আমি সবার নাম জানি না আপনাদের সবাইকে জেনে সবাইকে আমি আরিফ এবং ফারুক যারা অনলাইনে অনলাইন অ্যাক্টিভিটি হিসাবে আমাদের এই কমিটি পুলিশ পরিচালন পরিচালনা করবে তারাও এখানে উপস্থিত আছেন তা আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা চাচ্ছি এখন আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আমি এখানে বক্তব্য দেব না বক্তব্য না দিয়ে বাচ্চারা তোমরা ছবি আঁকো ছবি আঁকার পরে দেড় ঘন্টা সময় তোমাদের আমি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে আমরা একটা কঠিন সময় উপনীত হয়েছি যে সময়ে আমাদের জানেন আমাদের দেশের যে বেগম খালদা যে আজকে অসুস্থ তাকে তার জন্য দোয়া করে এবং তার জন্য আমাদের সবসময় মন তারই জন্য আজকে আমাদের তারই যে চিন্তা চেতনা ভাবনা সেটাকে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে এবং তার সুস্থতা কামনা করে এবং আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এবং সবাই যারা সহযোগিতা করেছেন এবং মীর নাওয়াজ আলী বলছেন মীর নাওয়াজ আলী এরা সহযোগিতা করেছেন এবং এখানে ওই আসুন্দুল্লাহ চৌধুরী আমি নামটা বলতে মুলে গেছি এরা আমাদের সহযোগ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনারা এইভাবে এখানে আমি শুধু একটা কথা বলতে যাচ্ছি প্রত্যেকে যদি আমরা ছোট ছোট করে এইভাবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা এইভাবে আমাদের সত্য ইতিহাসটা তুলে ধরতে পারি তাদেরকে শিখাতে পারি তাহলে একদিকে যারা তাহার নতুন মানুষ হবে বাংলাদেশের সুনাগরিক হবে এবং ইতিহাসের সত্য নিয়ে তারা কাজ করবে ইতিহাসের বিক্রি করতে পারবে না ধন্যবাদ সবাইকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করে এখন আমি বলতে চাই তোমরা ছবি আঁকা শুরু করে এখানে যারা আছেন আপনারা একটু বসেন আপনারা বসেন এবং আপনারা একটু দেখেন বাচ্চারা কিভাবে কাজটা করছে শেষ করছে কেন আমাদের আনুষ্ঠানিকতা করতে করতে টাইম লাগছে তো আমার খুঁজ যাচ্ছে অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছি তো
সবার ছবির ভিতরে নাম লেখা হয়েছে তো চেক করে দাও যা যা আছে এখানে প্রতিযোগিতার জন্য সবাই প্রস্তুতি নাও আমি আমাদের কর্মকর্তাদের বলবো পাশে চেয়ার গুলো আছে আপনারা এখানে বসে যান चुप थी बात বাচ্চারা আন্টি কথা শোনো সবাই আমরা একটু দুই মিনিট চুপ থাকি ওকে বাচ্চারা তোমরা ছবি ছবি যেটা একশো জমা দিয়ে দাও তাদেরই তোমাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা শুরু হবে তুই যে তুই যে যারা অংশগ্রহণ করবা শুধু তারাই পেপারটা নিবা নিবে যারা কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবা তারা হাত তুলে বসা যাদের হাতে কলম আছে তারা কলম দিয়ে ঠিক চিহ্ন দিবে গাড়িতে তো কলম ছিল আমার বাচ্চা তো পেন্সিল নিয়ে আসছে কলম নিয়ে আসে না
लगे आमी एक है ना चार बुला खाली करो दिखे चलो जितने बोल चलो हम सब एक है आई है ना बाबी एक है ना चलो सुन एक है ना एक चार तो चलो सुन बुढ़िके चलो सुन हसी ना हसी ना एक है ना बोल चलो दिखे चार नॉर्मल ना 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 बोल चलो ना